将赵云星归营复命。啊，云星，你终于回来了，快说给我听听，雨儿在外公一道上到底有没有前途？王爷，三殿下他非常刻苦努力，毅力至今，许多成年人都不及。再加上云雾山庄的温泉和药膳滋养，只要能一直坚持下去，还是很有希望达到外公极致的。需要多少年？外公一到，越到后期就越难进步，估计需要三十年的时间。啊，辛苦你了，云星。先回去吧。三十年，太久了。小雨，命由天定，但事在人为，努力呀、啊很久没有去山顶看星星了，不过在这里看看也不错。小黑，你说是吧？小黑，你到底是什么鸟？为什么头顶会长金毛？啊，不跟你闹了。这些日子我一直照着师傅教的方法训练，虽然身体越来越强，但进步速度却变慢了。我想。也许是到了一个瓶颈吧，接下来也许要增加一些新的方法，才能有所突破。小黑，你还真是和我心有灵犀。走，我们这就请教另外一位老师去。嗯，不对，应该是另外几十位老师。<笑>现在我进行了一年多的极限训练，身体比过去不知强了多少，会不会丹田问题自动消失了呢？不管怎么样，再试一试，反正也浪费不了多少时间。
啊，小雨。可是风势，对呀、啊，水势、风势本质是一样的，都是流动的外界力量。我能够记住水势，为什么就不能够记住风势呢？小雨啊，你刚才怎么了？云爷爷，有事以后再谈。见面了，再打一场吧。嘿，来得好。我的身法应付树狼这种级别的对手，看来已经够了。可惜攻击力太弱，无法击中致命一击。三年不见，原来他也进步不少啊！刚才一直隐藏着实力，狡猾的家伙，不浪费时间了。接下来试试我从风势中领悟的新身法吧。喂，你不会就这几招吧？太炫了！我就一个字，我就说一次回家。王爷，连先生来信。王爷之前安排暗中保护三殿下的三位高手，已经决定要回军队了。什么原因？信上说，这三位高手现在根本跟不上三殿下的身法速度，无力再承担保护之责，啊、所以……什么、呃？怎么可能？我也难以想象。但连先生绝对不会打狂的。啊，好，那三个高手可以回来。从现在起，不用再派人保护雨儿了。是。雨儿，她长大了，已经不需要我的翼护，也该去经历一点风雨了，这样才能振翅高飞，翱翔九天。还有几天就是静怡的忌日了吧？希望很快就能告急静怡的在天之灵。这一天，我们已经等了太久。对敌是，每一分力量，每一次攻击，都要让敌人付出最大的代价。所以最有效的，就是直击关节和入穴要害。医书上说，人的身体软弱处共有三百九十六处
，必须全部积劳，而且实战中还要懂得利用天时地利和对手的心理变化。有。除了拳脚功夫，还有兵器。我喜欢近身战斗，就选短剑好了。本门虽为杀手之剑，但若论暗杀近战剑术，仍然要属于氏一剑。杀手于氏从未有失手记录，当年更是刺客组织天网的第一杀手。嚯，还有这么厉害的剑术？那天网势力遍布乾隆大陆，有一千多年的历史。这于氏竟然是他的第一杀手，杀人手段肯定了不得。于氏一剑，于氏一剑，好像哪里见到过这个名字。啊，没有记载剑谱吗？太可惜了。啊打开这个封印，证明你拥有秦氏家族的血脉。这跟我说话。下面我说的话一定要仔细听好。原来只是个。之所以要采用这种方式传授于氏剑法，是因为于氏一剑杀气太重，而且训练之法残酷诡异，实不可让大奸大恶之人学得。于是每一个男婴刚出生时都会被毁掉容貌。然后由仆人送去最贫贱、最凶恶的人家中收养，从小便让其受尽折磨和歧视，所以变得极为愤世嫉俗。等到他们长大之后，才带回于氏家族进行剑术特训。首先是用短剑无数次的刺激死尸，每具死尸都要被刺烂了才能扔掉。这也太变态了吧！不能轻易刺中人要害后，就开始不断杀人以求精进。正是这样的非人训练，才让于氏一剑具有最诡异害人的杀气。只因他们心中早已充满了戾气，一旦爆发，可怕可怕！接近这设计出于氏一剑训练法的一定不是人。呃、算了算了，还是别听了。事实上，怎么关于氏一剑剑法本身非常简单，一共只有两招：藏剑和出剑。藏剑要藏得让人感觉不到剑的存在，出剑则要让人根本反应不过来，去除一切不必要的细节，至简至强，一剑杀人。师傅也说过，最高明的武功最简单，果然悟道是相通的。如此剑法，再配合特训所造就的可怕杀气，于是一剑千年熔炬暗杀第一剑的秘密正在于此。下面我来演示于是一剑。首先是藏剑。于氏一剑的训练法虽然很变态不可学，但是藏剑出剑的剑法本身却没什么问题，而且正好符合我近身之战的心意。道持剑锋，剑天一万。哎小黑，我们已经多久没有来这里看星星了？五年，还是六年？你现在都长这么大了，我一个人来到云雾山庄也快七年了。我知道这些年父王一直在苦心经营那个计划，所以才没有时间来陪我。但他是关心我的，我能感受到。大哥、二哥也在帮父王，只有我一个人无忧无虑在云雾山庄享福。父王和兄长那么劳累，我却帮不上一点忙。我已经很努力了，但是连爷爷却说，父王一定要等我成为先天高手，才准许我加入计划。
我终于看到传说中的流星雨了。流星虽然短暂，却迸发出最强的光芒，耀眼夺目。人也应该像流星一样，在有限的生命中燃烧激情，澎湃热血，让生命散发出最耀眼的光芒，才会死而无憾。哼，不就是先天高手吗？终有一天，我会远远凌驾于他们之上。小黑，明天我们就去延津一趟，把王府的那把鱼肠剑取回来。有了真正的宝剑，鱼氏一剑一定会威力大增的。走，走。小雨，雨哥哥，雨哥哥，小鹿，大半年没见，长这么大了。小雨，你怎么这么久都不来啊？我天天练功苦死了。你们还好吗？都还好。雨哥哥，我倒碗水给你喝。大山，我马上要去延津，你想要什么东西，我帮你买。好啊，我一直很想要一把好战刀。放心吧，交给我了。给你钱。什么话？我堂堂三殿下，一把刀还收你钱？这怎么行？赚刀很贵的。雨哥哥，嗯，喝水。小鹿，嗯，你想要什么？嗯，我想要一个布娃娃，那种头上绣大红花的。好，知道了。那我先走了，等回来再把东西带给你们。哎，小雨，钱。雨哥哥。见过三殿下，诸位亲戚，不必大礼。三殿下，你怎么回来了？已经是个大人了吗？葛总管，您还好吗？还好，还好。那父王，王爷有紧急军务，刚刚去了铁峰城。你是专程回来看望王爷的吗？为什么不事先叫连先生写封信了、啊？不不不，不要紧，我只是来取一件东西的。哦，这里是王府禁地，所有先嫔以上的兵器都收藏在内。哇，你要的鱼肠剑就在那里。这就是传说中的鱼肠剑呐，这材质好奇特，估计是用天外云铁打造的吧。那好，你就慢慢看吧，我先走了。还有一件事，您能不能帮我再准备一把玄铁战刀？行啊，小事一桩。对了，我还有一个布娃娃，嗯、呃，要头上绣大红花的那种。布娃娃，大红花，哈哈哈，马上办，马上办。哎，这，哎，葛总管，您别误会，不是你想的那样。哎。鱼肠剑和鱼氏一剑，果然是天作之合